najpiękniejsza piosenka o miłości, to jest chyba sam nie wiem, co się ze mną stało. Moja ukochana piosenka po filmie będzie lepiej. W tym roku obchodziłem 70-lecie mojej pracy zawodowej i jako pianista, i jako kompozytor, i jako autor artykułów, więc tego wszystkiego się zebrało bardzo dużo. A zaczęło się wszystko w Białym Stoku. Usłyszałem w radio Wiadomość o śmierci Zuli Pogorzelskiej. Mama przychodzi, mówi, wstawaj, bo spóźni się do szkoły. Nie idę do szkoły, szkoła mnie nie interesuje. Co jest, jesteś chory, co się stało? Nie umarła Zula Pogorzelska i do żadnej szkoły nie idę. I na 11 opuszczonych dni, w roku szkolnym 7, to była żałoba po Zuli Pogorzelskiej. Takim wielkim dla mnie przeżyciem było w 37 roku, kiedy poszliśmy z rodzicami w Warszawie już na gałązkę rozmarynu. Na scenie Lidia Wysocka, Irena Malkiewicz, Józef Konrad. Nie przypuszczałem, że będę z nimi pracował. Współpracowałem też z Fogiem. Ale pierwszy mój koncert tak wyglądał, że po próbie z panem Mieczysławem przyjechałem do domu, a tak nerek, zaszczyk, pojechałem na koncert. No ty zacząłem kolekcjonować w 1939 roku. Pierwsze w zbiorach nuty, które mam z 1870-80 roku, piosenki Bartelsa i potem bardzo duży zbiór piosenek z okresu 1909-20, no a potem dwudziestolecie międzywojenne, Jesteśmy przed Teatrem Polskim, pierwszym teatrem z prawdziwego zdarzenia, w którym byłem. Zbyszku, grasz? Gram. Obecnie no, gramy w polskim Mandę Kiczman, wzdawiamy Zulę Pogorzelską. Mogę stwierdzić, że jestem człowiekiem spełnionym. Byłem zaprzyjaźniony z ludźmi, których podziwiałem jako dzieciak. Marzyłem o Hollywood, byłem dwa razy. Zjeździliśmy właściwie większość Europy. Jedyna rzecz, której mi się nie udało zaliczyć, to Hiszpania. Ale teraz będzie ciężko, bo jedna kolana dają znać o sobie. A jest to zasługa Charlestona. Ja kiedyś obłędnie tańczyłem Charlestona, powykręcałem sobie nogi w kolanach i teraz to są skutki, ale nie żałuję.